Good day mga kabikami. For today's short video ay pag-uusapan po natin kung paano huminga. Yes, I know. Bakit ko ba kailangan pa ituro ito dahil lahat naman ng tao ay marunong huminga? Baby ka pa lang, alam mo na yan. Hindi niya kailangan ituro. Pero alam mo ba, meron palang breathing technique na makakatulong para ma-improve ang iyong cycling performance? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo content creators at subscribers na sina Donski TV, Isaac Chan Canto, Benjamin Base, Hustler Vibe, Padjak Chronicles, Bake It Vlogs, Benjamin Barsolaso ng Team Kabiak at kay Papa Chucks TV. Sa mga nais pong magpa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Cyclista. Bago ang lahat, hayaan nyo i-describe ko muna. Kung paano ako huminga dati kapag pumapatsyap? Initially, kapag ang aking na-exert na effort ay mababa lamang, ako'y huminga sa aking ilong. Subalit kapag nagsimula na maging intense ang aking effort, like halimbawa, kinakargahan ko na ang aking pagpedal o di kaya ay umaahon, napapansin kong unti-unti na ako huminga sa aking bibig. Bakit ganun? Kapag mas matindi na ang effort na ibinibigay ko, mas tumataas na ang aking oxygen requirement. Dahil doon, napipilitan ako huminga sa aking bibig. Dahil mas marami ako nahihigop na hangin through my mouth, dahil mas malaki ang aking bibig kumpara sa aking ilong. So it just makes sense and instinctive. Several months ago, nakapanood ako ng isang Joe Rogan podcast with his guest, James Nestor, na isang bestseller book author. Sinabi niya rito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit sa ilong tayo dapat huminga. So that air that comes in through the nose is slowed down, it's filtered, it's humidified, and it's conditioned. So by the time it gets to your lungs, your lungs can absorb that oxygen so much easier. And the, the nose is really the first line of defense. Another Halos ko nito rin ang sinabi ni Dr. Andrew Huberman, na isang neuroscientist sa kanilang podcast. With all of that said, I haven't yet really talked about mouth versus nasal breathing. And it really can be a fairly short discussion because what abundant data now show and has been beautifully described in the book called Jaws, A Hidden Epidemic. This is a book that was written by Paul Ehrlich and Sandra Kahn, my colleagues at Stanford School of Medicine. It has an introduction and a foreword from Jared Diamond and from the great Robert Sapolsky. So some real heavy hitters on this book. What that book really describes is that whenever possible, meaning unless you're speaking or eating or you're exercising or other activities require some change in your pattern of breathing, we should really all be striving to breathe through our nose, not through our mouth. And that relates to the increased resistance to breathing through the nose we talked about earlier. Again, I'll say it a third time, that increased resistance through the nose allows you to inflate your lungs more, not less. The other thing that breathing through your nose allows you to do is it both warms and moisturizes the air that you bring into your lungs, which is more favorable for lung health than breathing through the mouth. Hard breathing through the mouth or simply mouth breathing at all is actually quite damaging or can be, I should say, quite damaging to some of the respiratory functions of your lungs. That of course does not mean that you shouldn't breathe hard through your mouth when you're running or sprinting or exercising hard, but you don't want mouth breathing to be the chronic default pattern that you follow. Nasal breathing is the best pattern of breathing to follow as a default state. Sinasabi nila, kapag sa ilong kumihinga, ang hangin ay dumadaan sa nostril, then sa nasal cavity, nakokondisyon ng hangin na ito na dinadala mo sa iyong baga. Therefore, mas marami kang na-absorb na oxygen kumpara sa paghinga mo sa iyong bibig. So mas marami kang nai-inhale na hangin kapag sa bibig ka humihinga. Subalit, mas kaunti raw ang na-absorb mong oxygen per volume of air. Siyempre, hindi lang puro YouTube video ang kailangan natin tingnan dito. Tingnan din natin ang iba pang reliable sources katulad nitong mga articles the National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Sinabi dito sa isang article, The major function of the nose is to warm and humidify air before it reaches the lungs for gas exchange. Conditioning of inspired air is achieved through evaporation of water from the epithelial surface. Sa ganun din ang sinasabi ng article na ito, paano sinasabi nila na dapat tayong huminga through our nose dahil yan naman talaga ang main purpose ng ating ilong. Alam ko po na hindi lahat ng siklista ay sanay huminga sa ilong. So paano kaya kung as you go older, masanay kang huminga sa iyong bibig? Ano mangyayari? 
use your nose, the less you're going to be able to use your nose, just like any other muscle. So mm. when people start habitually breathing through their mouths, their noses are going to start to close up. And we know this from the doctor of speech language pathology at Stanford. She measured people who had uh, laryngectomies, holes drilled in their throats so they could breathe. She found between two months and two years, their noses were completely blocked, zero air coming in. So the more you use it, the more you're going to be able to use it. So the less you use it, the more apt you will, you will be to have problems. With, with what what is the process? Well, why does the nose close up? It would seem that it's a hole. Like, why would that hole close? It's, it's not in use. Those turbinates, all those tissues just, just start closing up. Um, and so using your nose actually makes the opening wider? Absolutely. Real. The less you use your nose, the less you are going to be able to use your nose. Para rin daw muscles. Kapag madalang mong gamitin, lilit yan. Ganon din daw ang ilong. Kapag mas madalas kang huminga sa iyong bibig, lilit daw ang butas ng iyong ilong. Napatunayan na daw yan sa mga pasyente na nagdaan sa laryngectomy. Ibig sabihin, yung mga pasyente na binutasan ng lalamunan para makahinga. For over a period of time, naobserbahan nila na nagsara nga yung butas ng ilong ng mga pasyente ito. So kapag madalang mo daw ginagamit ang iyong ilong, lilit ng lilit ang butas nito. So kung sanay ka huminga sa iyong bibig, it's not too late para magsanay huminga sa iyong ilong. Sinabi naman nila na magiging mahirap ito sa simula, pero kapag palagi mo na itong ginagawa, masasanay ka na rin. Again, ang iyong ilong ay ginawa para doon ka huminga. O nga naman. Isa pang interesting article ang nakita ko rito sa National Library of Medicine na comparison of maximal oxygen consumption with oral and nasal breathing ay may kaugnayan sa mga may asthma o yung mga taong prone sa asthma attacks. Sinabi dito sa first paragraph, The major cause of exercise-induced asthma, or EIA, is thought to be the drying and cooling of the airway during the conditioning of the inspired air. The nasal breathing increases the respiratory system's ability to warm and humidify the inspired air compared to oral breathing and reduces drying and cooling effects of the increased ventilation during exercise. This will reduce the severity of EIA or exercise-induced asthma provoked by a given intensity and duration of exercise. Kung ikaw ay prone sa asthma attacks, mas makakatulong daw na makaiwas ka sa asthma attack or mabawasan ang severity ng asthma attack kung sa ilong kahihinga as compared to oral breathing o paghinga sa bibig during exercise. Dahil nga, mas conditioned ang hangin na pumapasok sa iyong baga through your nose. Conditioned means warm and humidified ang hangin na pumapasok sa iyong baga. So kung prone ka sa asthma attack, mabuti mag-practice na huminga sa iyong ilong kapag ikaw ay nag-ensayo. Isa rin sa dahilan kung bakit mas mabuti sa mga asthmatic ang nasal breathing dahil ang hangin na pumapasok sa iyong baga ay hindi lang conditioned, kundi ito rin ay filtered. Ang mga buhok sa iyong ilong at mucus sa loob ng iyong ilong ang sumasala sa mga dumi na mga nasisinghot nating hangin bago ito makarating sa iyong baga. So iwasan mo nang bunutin ang buhok sa iyong ilong. Kapag medyo dumudungaw na, mas mabuting kupitin mo na lang. So ngayon, ano naman ang pakinabang nitong nasal breathing? Kung ikaw ay siklista, maliban pa sa pagiging filter ng hangin, nabanggit ko nga kanina na condition ng hangin na dumadaan sa iyong ilong, kaya mas marami kang na-absorb na oxygen. Therefore, mas maraming oxygen sa iyong dugo. And therefore, mas tatagal ka sa long ride. Actually, nasubukan ko na yan nung umuwi ako sa Malolos na meron ding 150 plus kilometers. Iniwasan ko talaga ang huminga sa aking bibig. Meaning, hindi ako nag-exert ng effort na mapipilitan ako huminga sa aking bibig. Ang result, hindi ako masyado napagod kaya less frequent ang aking stops kaya naging mas mabilis ang aking biyahe kumpara dati at hindi ako nakaranas na less pag. Na hindi ko rin matandaan kung nakaranas ako ng muscle pain. Parang wala nga. Dahil siguro, nasa kondisyon din ng katawan ko para sa long ride na yun dahil nakapag-insayo ako. Pero naranasan ko rin kasing mag long ride ng half of the time ay humihinga ako sa aking bibig. Ang resulta, less pag. Hindi pa ako nakakauwi. Medyo nahihirapan na ako pumadyak kahit kulang pa ng 100 km ang tinatakbo ko. Pagkadating ko sa bahay, ay medyo nalata na ako sa sobrang pagod. Kailangan ko pang matulog bago makarecover. So malaki talaga ang difference kapag sa ilong ka humihinga pagdating sa long ride. Pero ano naman ang pakinabang nitong nasal breathing kung ikaw ay kumakarera? Paano mo itong maia apply Sa aking palagay, bago magrematihan sa final lap, ay iwasan mo magbigay ng effort to the point na mapapainil ka sa iyong bibig. Okay lang po na mag sa bibig o sa ilong. Does this mean hindi ka pwedeng mag-breakaway o maghabol sa breakaway? Depende yan sa nasal breathing threshold mo. Kung kaya mo humabol sa breakaway o mag-breakaway nang hindi huminga sa bibig, go ahead. So basta nasal breathing ka bago ang rematihan sa finish line o before ka maghabol sa finish line sa last lap. Kapag nagawa mo ito, malamang isa ka sa pinaka-fresh na siklista going to the finish line. 
So kapag i ka na o hahabol sa breakaway sa last lap, huwag mo na intindihin kung sa ilong kahihinga o sa bibig. Ito doon mo na. Huminga ka sa bibig kung kailangan na. Kumbaga, itong mouth breathing effort mo sa remate ay parang magiging high gear mo sa karera. Huwag mo na intindihin kung makaka-recover ka o hindi dahil last lap na naman ito. So what I'm saying is, may lugar pa rin naman ang mouth breathing o paghinga sa bibig kapag high o max effort na ang kailangan mo sa karera. Kaya lang, hindi lang wise gawin ang high effort na ito sa kalagitnaan ng karera o before ng last lap dahil, in my experience, mahirap makarecover kapag huminga ka na sa iyong bibig ng matagal-tagal. So heto ang pwede natin gawin. Kung nasanay kang huminga sa iyong bibig, by default, or counting effort lang, ay napapahinga ka na sa iyong bibig sa long ride o sa race, it's never too late para masanay na huminga sa iyong ilong. Pwede nating pataasin yung threshold sa paghinga sa ilong by practicing nasal breathing. Again, sa una mahirap pero masasanay din tayo. Bakit nga uli better ang nasal breathing? Dahil ang hangin na dumadaan sa ilong papunta sa iyong baga ay higher quality kumpara sa hangin na dumadaan lang sa ating bibig. Dahil ang hangin na dumadaan sa iyong ilong papunta sa iyong baga ay conditioned at filtered. Kaya mas maraming oxygen ang maabsorb ng katawan mo. Therefore, mas mabilis kang makaka-recover sa pagod during long ride o during race. Sa next video natin ay susubukin uli natin itong nasal breathing na ito sa long ride. Pero kakaibang long ride na ito, malalaman nyo na lang sa next video kung bakit ito kakaiba. So abangan ninyo. So hanggang dito na lamang po. Kung may mga katanungan o kung anong nais sabihin, mag-comment lang po below. This is Pigami Siklista. Please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Thanks for watching.